are going to study present continuous tense. What we are going to study? Present continuous tense. Aaj hum present continuous tense padhenge. First of all, I will tell you definition in English. Sabse pehle main aapko English mein iski definition bataunga. Present continuous tense narrates an action which is being continued or going to be continued in the near future. Present continuous as a tense is that which may come continue or that jari or that yeah, will come close to the future may jari on a while of that. Are some of that? Yes, it is may come to the world. जारी होता है या मुस्तबिल करीब में जारी होने वाला होता है ठीक है उर्दू में इसकी पहचान उर्दू में इसकी पहचान है कि जुमले के आकर में रहा है रही है रहे है रहा हूं वगैरह आता है क्या क्या आता है जी रहा है रही है रहे हैं विच मीन the action is in process the action is being continued ke iska matlab ye hai ki kaam jo hai wo abhi jaari hai for example main school ja raha hu ab isse kya aapko pata chal raha hai ki kaam jo hai wo abhi khatam nahi hua aur kaam jo hai wo jaari hai aur kis tense mein jaari hai kis zamane mein jaari hai present किस में अभी कहा बात समझ आ रही अब जी उर्दू में तो हमें समझ आ जाती है कि कोई जुमला लिखा हो तो हम मतलब उसी वक्त उसको पहचान लेते हैं कि यार ये प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है इंग्लिश में असल मसला जो हमें इंग्लिश का आता है कि उसकी इंग्लिश कैसे बनती है जी इंग्लिश बनाने के लिए पहले तो हमें यह देखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा इस्तेमाल होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है जी इज एन आर कौन कौन सा जी इज एन आर ठीक है जी अब हमने देखना है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है तो इसमें वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन मसलन प्लेस है ईट से गो से समझ आ गई तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जो सादा जुमला होगा उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले आएगा ये सब्जेक्ट क्या आएगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज द टू आर ऑफ एक्टिविटी जो काम करने वाला होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्क हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या मैंने बताया इज एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वी अंडरस्टैंड समझ आ रही है जी आपको अब हमने उर्दू में तो कोई जुमला चले जी आप में से मैं बच्चों को कहता हूं कि आप उर्दू में कोई जुमला बनाए जैसे मैं एक जुमला बनाया कि जी मैं स्कूल जा रहा हूं जी वसीम को जुमला बनाए मैं स्कूल से आ रहा हूं मैं स्कूल से आ रहा हूं एक बार मैं स्कूल मैं स्कूल में हूं एक ही जुमला ना मैं मुख्तलिफ जुमले बनाए कि मैं सेब खा रहा हूं खाना खा रहा हूं इस तरह का मुख्तलिफ जुमला बनाए जी अजहर मैं नमाज अदा कर रहा हूं वेरी गुड मैं नमाज अदा कर रहा हूं शाबाश अरे मैम मैं आपसे लेक्चर ले रहा हूं मैं आपसे लेक्चर ले रहा हूं जी और बाकर करम मैं घर जा रहा हूं तो अब इसमें देखें जितने भी आपने जुमले बनाए इनमें रहा का मतलब है कि काम कंटिन्यू अब उर्दू में तो हम है समझ आ जाती है हमने बनानी है इंग्लिश तो इंग्लिश में क्या होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्क अच्छा जी आई के साथ एम इस्तेमाल होता है आई के साथ शी इट या कोई भी सिंगल नेम हो तो उसके साथ इज इस्तेमाल होता है और अगर अगर 
verb is in subject of plural kya ho ji plural ya you you ya plural we asna mein nakram de then we will use आर फिर हम उसके साथ कौन सा एपिंग वर्ग इस्तेमाल करेंगे आर वर्ग की फॉर्म कौन सी स्मॉल की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी डू यू अंडरस्टैंड यस सर ओके सर तो हम बनाते हैं आर में जो मिला बोला बोला जी मैं घर जा रहा हूं तो अब हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं सिंपल आई सर काम करने वाला कौन है मैं कौन है काम करने वाला मैं उसकी इंग्लिश क्या आई हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा मैं जाने की इंग्लिश क्या है वो उससे हम आई एन जी बनाया कंटिन्यूस में गोइंग टू आई एम गोइंग टू होम आई एम गोइंग टू क्या मुश्किल है समझ आओ अब हमने बनाना है इसका मनफी जुमला मनफी जुमले में क्या होता है कि हम किसी चीज का इनकार करते हैं और साथ काम जारी भी है द एक्शन इज इन द एक्शन इज बींग कंटिन्यूड विद डिनाई इनकार के साथ काम जारी है मैं स्कूल नहीं जा रहा मैं स्कूल नहीं जा रहा अब वो जुमले का क्या करना है आपने सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ग या हेल्पिंग वर्ग के बाद नाक लगा दें नेगेटिव तो क्या होगा जी हेल्पिंग वर्ग के बाद नॉट लगा दें आई एम गोइंग टू स्कूल आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल ही इज गोइंग टू होम ही इज नॉट गोइंग टू होम दे आर ईचिंग दे आर ईचिंग एप्पल्स दे आर नॉट ईचिंग एप्पल्स तो सादा जुमला सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अब हो जाएगा जी सवालिया जुमला एंड प्रोगेटिव सेंटेंस What we do in interrogative sentence? हम सवाल के जुमले में क्या करते हैं? We use helping verb. We use helping verb. First of all, we use helping verb. Then subject. Then verb. First form plus ing. Then object. सवाल के जुमले में क्या होता है कि helping verb शुरू में आ जाता है। उसके English बनाने के लिए helping verb शुरू में। अब सवाल के जुमला बनता है कैसे? क्या वो सुकून जा रहा है? क्या वो आगे सवाल यह निशान होगा तो अब इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आना है इज ही गोइंग टू स्कूल आर दे ईटिंग द एपल्स तो हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फिर ऑब्जेक्ट जी समझ आ रही है बस मैम अच्छा जी अब एक होता है सवालिया भी होता है प्रॉगेटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है कोई आज का क्वेश्चन विद डिनाइ हम सवाल करते हैं इन कार के साथ फॉर एग्जांपल क्या अक्रम क्रिकेट नहीं खेल रहा है क्या अक्रम क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो अब उसका हमने कैसे बनाना है सिंपल वो ये सवालिया जुमला है ना तो नेगेटिव में हमने क्या किया था नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाहर लगाया था यहां पर हमने क्या करना है पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब फर्स्ट वर्ब का साइए जी फिर ऑब्जेक्ट जो मैंने जुमला बोला है क्या बोला जी क्या आश्रम क्रिकेट फिर यो गया सवालिया अब इसको बनाना है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव क्या असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा तो उसको कैसे बनाएंगे असलम के लिए क्या है आएगा एम आएगा या आर आएगा सिंगल के साथ क्या आता है इज असलम नॉट प्लेइंग क्रिकेट समझ आ गई जी नेक्स्ट we will understand present continuous tense with some more examples and we'll try to learn the identification of the tense in english ab hum english mein jumle ko pehchanne ki koshish karenge ki english mein jumla kis tarah se banta hai if a sentence contains the words now at present nowadays still etc it will be a sentence of 
پریزنٹ کنٹینیوس اگر کسی جملے میں ناؤ ایٹ پریزنٹ اسٹل ناؤ ڈیز وغیرہ آ جائے تو یہ جملہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ہوگا اور اس کو ہم پریزنٹ کنٹینیو کی طرح ڈیل کریں گے فار ایگزامپل اسلم از اسٹل ورکنگ ہیئر ہی از پلینگ کرکٹ ناؤ ہی از اسپیکنگ فرینچ ایٹ پریزنٹ اسلم اسلم از ریڈنگ ناول ناؤ ڈیز اسلم از اسٹل ورکنگ اسٹل ناؤ ایٹ پریزنٹ ناؤ ڈیز ان کا استعمال کس طرح کیا ہے وہ بتایا گیا ہے نیکسٹ ما فادر از ڈوئنگ جاب ان اے فیکٹری میرا والد ایک فیکٹری میں نوکری کر رہے ہیں ہی از ناٹ کمنگ ٹو سی می وہ مجھے ملنے نہیں آ رہا ہے از شی کوکنگ دا فوڈ کیا وہ کھانا پکا رہی ہے اور دے ناٹ پلینگ فٹ بال کیا وہ فٹ بال نہیں کھیل رہے ہیں تو اس طرح ہم نے چاروں جملے بنائے ہیں سمپل نگیٹو انٹروگیٹو انٹروگیٹو نگیٹو دے آر پلینگ کرکٹ ان دا فیلڈ وہ میدان میں کرکٹ کھیل رہے ہیں دا پوئٹ از رائٹنگ رومینٹک پوئمس شاہ رومینٹک رومینٹک نظم لکھ رہا ہے آر یو لسننگ ٹو ریئلسٹک سانگس کیا تم حقیقی گانے سن رہے ہو آئی ایم ناٹ کورلنگ ود یو میں تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کر رہا ہوں آر یو ناٹ کمنگ ٹو آور ہوم کیا تم ہمارے گھر نہیں آ رہے ہو She is drinking coffee. Wo coffee bhi rahi hai. She is, he is not going to the library. Wo library nahi ja raha hai. Are you coming for shopping? Kya tum khalidari karne a rahe ho? Are they not watching a movie? Kya wo film nahi dekh rahe hai? My daily routine life in present continuous tense. Now I will tell you about my daily routine life in present continuous tense. I am getting early in the morning. I am offering my prayer, I am going for a walk, I am taking some exercise, I am coming back to my home, I am taking my breakfast, I am not getting late for the school, I am getting ready for school, I am entering in my class, I am taking lectures, I am learning my lessons, I am reaching to my home. My friend is not coming to see me. His father coming today. I am going to play cricket. I am doing my homework. I am watching some TV. I am taking my dinner. Now I am going to my bed. Good night. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel. So kindly subscribe my channel for more information about English language and English grammar.